Sziasztok! Most azt fogom elmondani, hogyan tudtok megszabadulni három nap alatt a lábbizadástól és az ezzel járó büdös láb szindrómától, ami még a cipőt is büdössé teszi. Ha ezt a kis szertartást elvégzitek, akkor nem kell többé rémálomként gondolnotok az olyan alkalmakra, amikor mások jelenlétében ki kell lépni a cipőtökből. Na hát ehhez a kis oktatáshoz a saját személyes történetem tökéletesen megfelel. Tehát... 27 évvel ezelőtt némi politikai feszültség és kisebb villongások eredményeképpen az akkori munkahelyemről átvezényeltek kettő és fél hónapra a parlamentbe a kormányörök mellé megerősítő szolgálatra. Na most itt csak úgy érdekeséként megemlítem, megjegyzem, hogy annyira alacsony árakkal, mint a parlament büféjében biztos, hogy sehol nem lehetett találkozni, mint ebben a büfé étterem bolt jellegű egységben. A legkisebb falusi kisboltokhoz képest is fillérekbe került minden ott, ahol a miniszterekkel együtt álltunk sorba. Na de most nem az a lényeg, csak úgy megállítettem, hogy tehát nem értem még mindig, hogy abban a büfében, ahol az ország leggazdagabb emberei vásároltak, hogyan kerülhetett a három forintos kifli egy forintba. Na mindegy, ne térjünk el a témától. Szóval itt a parlamentben első nap nem vittem magam a papucsot, így mezitláb voltam kénytelen zuhanyozni. De bár ne tettem volna, mentem volna inkább haza büdösen, ugyanis még haza sem értem, már úgy izzadt a talpam, hogy tocsogott az okni. Soha ilyet nem tapasztaltam előtte. Semmi nem látszott a lábamon, nem viszketett, látszólag semmi baja nem volt, de úgy izzadt és olyan büdös volt, mint a rohadás. Aztán jöttek az az időtájt, agyon reklámozott, méreg drága lábápolási szerek, ezek a divatos lábápolási szerek és a patikai szerek egymás váltogatva, mint a sol, meg a pedimed, meg ilyenek, amelyek semmit nem értek. Teljesen haszontalanok voltak, csak elment rájuk fölöslegesen egy csomó lóvé. Komolyan mondom, ha akkor találkoztam volna valamelyik termék gyártójával, tudja, hogy hirtelen felindulásból megetettem vele a kamuc utcait. Több éven keresztül nem mentem semmire ezekkel. Kaneszten meg ilyen hülyeségek. Ha, hagyjuk. Kb. 3-4 év után az mentett meg a büdös láb büdös cipő szindrómától, hogy megismertem egy idősebb kollégát, akinek miután panaszkodtam a lábszagról, mint a parlament ajándékáról, azonnal kiokosított és elmondta a frankót. Ami a következőkből áll. Egy antiszudorika oldat, egy antiszudorika hintőpor és egy formalin oldat. Annak idején az egészet megúsztam úgy nagyjából 200 forintból. A szer neve itt lesz a leírásban is a videó alatt, hogyha esetleg nem lehetett érteni, amit így mondok a videóban. És azt hiszem a formali oldat az már vényköteles, de az sem gond, felírja a doki. Az antiszudorika simán megvásárolható, legjobb tudomásom szerint még mindig. Hát annak idején még recept nélkül bárhol meg lehetett kapni. Hát jó régen volt, hogy is volt, ahogy mondtam, 27-20, abból lejön az a 3-4 év. 23-24 évvel ezelőtt volt csak rá szükségem, azóta, hogy lekopogjam, nem kellett. Tehát így kinyírta a lábizadást és a lábszagot három nap alatt. Egyébként attól függetlenül, hogy nem viszket, nincs látható nyoma, ezt is gomba okozza. A terápia pedig a következő, akkor most már nézzük. A vattád vagy WC papír galacsint alaposan átítatsz formalin oldattal, beleteszed a cipőbe és belekötöd Viszonylag légmentesen nylonzacskóba vagy reklámszatyorba három napra minden meg fog ölni a cipőben, minden mikroorganizmust. Ezután egy napig szellőzteted, miután felvennéd, mert különben égetni fogja a bőrödet. A lábadat pedig naponta egyszer, ez idő alatt ugye három napon keresztül, tehát összesen háromszor, fürdés után bekened az antiszudorika oldattal és hagyod megszáradni. Öntesz a kezedbe egy kicsit, mint a sampon vagy folyékony szappan lenne és gazdagon bekened vele az egész lábfejet, talpat is beleértve. De a kezedet azonnal most meg, mert úgy kiszárítja, hogy csak na. Napközben pedig használod még mellé a az ugyanilyen hintőport, tehát az antiszudorika hintőport, ami már igazából nem is annyira fontos, de ártani nem fog. Inkább legyen teljes a kezelés, akkor menjen a hintőpor is. És innentől a régi cipőit közül véletlenül se vegyél fel olyant, ami ne lenne még kiformalinozva. És ezzel a háromnapos eljárással meg is szabadultál a lábizadástól és a lábszaktól. Ezután néhány napon belül lehámlik a beteg bőrréteg, ami addig ránézésre egészségesnek tűnt, és a probléma a múlté. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!